যে কোনো বিষয়ের ওপরে দিলেই কিন্তু তোমরা লিখতে পারবে আমরা লেটারটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করেছি দেখো ওই যে ব্লু কালিতে যেগুলো লেখা না সেইগুলো কিন্তু সব চিঠিতেই কিন্তু থাকবে তো আজকের এই লেটারটা হচ্ছে রাইট আ লেটার টু দ্য মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ ইউর সিটি কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য ইনস্যানিটারি কন্ডিশন অফ ইউর লোকালিটি তো তোমার লোকালিটির বা তোমার অঞ্চলের শহরের কর মানে মানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে তোমাকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে একটা চিঠি লিখতে হবে এরকম চিঠি কিন্তু তোমাদের আসে এখানে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে অন্যান্য যে কোনো প্রবলেম দিয়ে ধরো এটা ইনস্যানিটারি কন্ডিশান দিয়েছে তো এটা বলতে পারে কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দ্য রিসেন্ট আউটব্রেক অফ ডেঙ্গু ইন ইয়োর লোকালিটি তো সেটা নিয়েও কিন্তু তোমাদের লেখা যেতে পারে তো যাই হোক তো আমরা একটা চিঠি করলেই কিন্তু আমরা কিন্তু ফরম্যাটটা পুরোপুরি যদি জানি তাহলে কিন্তু যে কোনো চিঠি কিন্তু আমরা লিখতে পারব তো এই চিঠিটা আজকে দেখাবো তো আমি তোমাদের যে প্যারাগ্রাফগুলোর সাজেশান দিয়েছি সাজেস্টিভ প্যারাগ্রাফস ইংরাজির দিয়েছি বাংলারও দেব তো এরকম বিভিন্ন কারেন্ট টপিক টপিক্সের ওপরে বিভিন্ন টপিকের ওপরে প্যারাগ্রাফ এসে ইত্যাদি এবং সামারি প্রেসি ট্রান্সলেশান সমস্ত কিছুর জন্য ডেসক্রিপটিভ কি বই তোমাদের ইংরাজিতে এবং বাংলায় পড়তে হবে সেইটা কিন্তু আজকে আমি ভিডিওর শেষে তোমাদের বলে দেব তোমাদেরকে তিনটে বইয়ের কথা বলবো তোমরা যে কোনো দুটো বই বাংলার একটা আর একটা ইংরাজির তোমরা কিন্তু অনলাইনে পারচেস করতে পারো আমি তোমাদের বইয়ের নাম পাবলিশার সমস্তটা ভিডিওর শেষে বলে দেব আর এই যে আজকে চিঠিটা করাচ্ছি না এই চিঠিটার পিডিএফটাও কিন্তু তোমাদের আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি তবে শুধু পিডিএফটা পড়লে হবে না চিঠিটা আমি যেটা বলবো টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার এবং মানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার চিঠিটার যেটা নাকি শুধু পিডিএফ দেখলে হবে না তার জন্য কিন্তু পুরো ভিডিওটা তোমাদের দেখার অনুরোধ থাকলো তোমাদেরই কাজে লাগবে তো চলো শুরু করব শুরু করার আগে রিকোয়েস্ট করব যারা যারা তোমরা আমাদের এই পরিবারের এখনও সদস্য হও নি অর্থাৎ নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এরকমই নলেজেবল অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট গাইডেন্স পাবার জন্য তো চলো শুরু করি তো তোমাদেরকে আমি তো কোয়েশ্চেনটা বলেই দিয়েছি যে রাইট আ লেটার টু দ্য মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তো মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের তোমরা কমিশনারকে লিখতে পারো ঠিক আছে তো বা তোমরা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে লিখতে পারো যে কোনো একজন আধিকারিককে অ্যাড্রেস করে এটা লিখতে হবে তো এটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বদলে এখানটা মিউনিসিপ্যালিটি দিতে পারতো ঠিক আছে তো যাকেই দিক আমাদের বয়ানটা কিন্তু একই থাকবে তো দেখো লেটারের এই যে প্রথমে যেটা আমরা লিখি এইগুলোর জন্য কিন্তু নাম্বার অ্যালোট করা থাকে এইটার জন্য ওয়ান মার্কস থাকে এখানে যে সাবজেক্ট লিখি সাবজেক্টের জন্য ওয়ান মার্কস থাকে তারপরে এই স্যালিউটেশনের জন্য নাম্বার থাকে এইটার জন্য ওয়ান মার্কস থাকল আর এই যে বডি বডির জন্য মেন এটা আসল চিঠির এটার জন্য তোমাদের যদি দশে চি লেটার হয় এটার জন্য পাঁচ থাকে এবং একদম শেষে এই প্যারাটার জন্য এটার জন্য কিন্তু তোমাদের একটা নাম্বার অ্যালোট থাকে এবং শেষে যে লিখেছি না ইয়োরস ফেথফুলি এইটার জন্য কিন্তু তোমাদের মার্কস অ্যালোট থাকে তো অর্থাৎ প্রতিটা জিনিস প্রতিটা আসপেক্ট কিন্তু এক একটা লেটারের অফিসিয়াল লেটারের বিশেষ করে ইম্পর্টেন্ট তো দেখো একদম প্রথমে আমি আমার মানে যে লিখছে আর কি তার নাম দিতে হবে টেস্টটা কিন্তু লিখতে হবে আর তার শেষে তোমার ডেট দিতে হবে তো দেখো এই যে চিঠিটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এটা কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলের এটা কিন্তু সিবিএসসি বোর্ডে বা অল ইন্ডিয়া বেসিসে এক্সামিনেশানে কিন্তু এই ফরম্যাটটাই কিন্তু ফলো করে অনেক বইতে ডিফারেন্ট ফরম্যাট থাকে তো এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে সেন্ডার্স অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে সেন্ডার্স মানে যে প্রেরক তার অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে সেন্ডার্স অ্যাড্রেস তারপরে যাকে তুমি চিঠি পাঠাচ্ছ অর্থাৎ সেন্ডি 
সেন্ডির অ্যাড্রেস এটা তো তারপরে এটা লেখার পরে দেখো এটা কমিশনারের কাছে লিখেছি কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন যদি কোনো মিউনিসিপ্যালিটি দিত তাহলে লিখতাম সেই মিউনিসিপ্যালিটির নাম ধরো তুমি লিখছো যে নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি তাহলে তাই লিখতে হতো পিন কোড কিন্তু দিতে হবে সেন্ডারের যেটা অ্যাড্রেস সেখানেও পিন কোড এখানেও পিন কোড এই দুটো দেওয়া কিন্তু বাধ্যতামূলক তারপরে সাবজেক্ট লিখতে হবে এটা কিন্তু অফিসিয়াল লেটার বা ফর্মাল লেটারে এটা কিন্তু একটা পার্ট অফ দ্য লেটার এটার জন্য কিন্তু মার্কস অ্যালোট থাকে কেউ কিন্তু বডি ভালো লিখেছে কিন্তু সাবজেক্ট লেখে নি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মার্কস কমে যাবে তো সাবজেক্ট লিখলাম দেখো চিঠিতে যেটা দিয়েছে সেইটাই কিন্তু আমি লিখে দিলাম দেখো এখানে দিয়েছে কমপ্লেনিং অ্যাবাউট দি ইনস্যানিটারি কন্ডিশান তো আমি লিখলাম কমপ্লেন রিগার্ডিং দ্য ইনস্যানিটারি কন্ডিশান অফ আওয়ার লোকালিটি অফ ইয়োর লোকালিটি দিয়েছিল আমরা অফ আওয়ার লোকালিটি দিলাম তো তারপরে লিখতে হয় স্যার আচ্ছা আরেকটা কথা বলি এখানে কিন্তু ফ্রম বা টু মডার্ন চিঠিতে কিন্তু থাকে না এখানে দেখো ফ্রমও দিইনি সেই জন্যে এখানে ফ্রমও দিইনি আর এখানে সেই জন্যে টুও কিন্তু দেওয়া হয়নি যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় দিতে পারো সেটার জন্য কিন্তু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো রুল নেই তো দেখো সার দিয়ে কি লিখেছি একটু বড় করি স্ক্রিনটা উইথ ডিউ ডিফারেন্স অ্যান্ড সুয়েভিটি একটু লেখাটাকে স্টাইলিশ করতে গেলে কিছু মানে এটা মুখস্থ করে যেতে পারো এই একটা লাই একটা সেন্টেন্স উইথ ডিউ ডিফারেন্স অ্যান্ড সুয়েভিটি মানে বিনম্রভাবে বিনম মানে নম্রতার সাথে আমি নিবেদন করছি আই আই বলে যে লিখছে যে সেন্ডার তার নাম দিতে হবে উড লাইক টু ব্রিং ইউর কাইন্ড নোটিস মানে আপনার বিনীত মানে নোটিসে আমি এটাকে আনছি কি ব্যাপারে টুয়ার্ডস দ্য ইনস্যানিটারি কন্ডিশান অফ আওয়ার লোকালিটি আমাদের লোকালিটি অর্থাৎ ওয়ার্ড ওয়ার্ডের নাম্বারটা দিয়ে দেবে তো ওয়ার্ডের নাম্বারটা ব্র্যাকেটে দিয়ে দেবে কি ব্যাপারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আমাদের লোকালিটির ওয়ার্ড নাম্বার সেভেন্টি ওয়ানের সেই ব্যাপারে আপনাকে আমি অবগত করছি বা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দ্য রেসিডেন্টস দেখো অ্যাকচুয়ালি ইনস্যানিটারি কন্ডিশান কেন হয় গার্বেজ থাকে ড্রেনগুলো আনকভার্ড থাকে ড্রেন পরিষ্কার হয় না এবং সেটা বর্ষাকালে সেটা কি হয় জল বেশি হয়ে সেটা ওভারফ্লো হয় তারপরে কি হয় নর্দমায় জল জমে থাকলে মস্কিউটো হয় মশা হয় মশার ব্রিডিং হয় অর্থাৎ মশা বাড়ে এবং মশার থেকে দুটো রোগ হয় জানো যে ম্যালেরিয়া হতে পারে ডেঙ্গু হতে পারে ঠিক আছে তো এই সব ব্যাপারেই লেখা হয়েছে তো এই যে বডিটা যখন আমরা লিখব তখন কিন্তু ছোট ছোট সেন্টেন্সে লিখব আর একটা জিনিস বলব যে টেন্সের ব্যাপারে কিন্তু আমরা কিন্তু খুব সচেতন হব টেন্সের ব্যাপারে অনেকেই আমার কাছে মানে আমাদের মক টেস্ট দিয়েছে সেখানে কিন্তু কিছু খাতা পেয়েছি খুবই ভালো টেন্স কিছু খাতা পেয়েছি কিন্তু টেন্সের একটু অসুবিধা আছে তো তোমাদের রিকোয়েস্ট করব টেন্সটা কিন্তু ভালো করে তোমরা সচেতনভাবে লিখবে তো এইটা প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা লিখছি কোনোটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট কোনোটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কোনোটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দ্য রেসিডেন্টস অফ আওয়ার লোকালিটি আর ইন মেজারেবল কন্ডিশান ডিউ টু দ্য ইনস্যানিটারি কন্ডিশান তো আমাদের অঞ্চলের যারা বাসিন্দা তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে দ্য হিপস অফ গার্বেজ ক্যান বি সিন এভরিভায়ার সর্বত্র কিন্তু একটা নোংরা বা ময়লার পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় মানে উঁচু হয়ে থাকে হিপ মানে উঁচু হয়ে আছে জমা হয়ে আছে দ্য ড্রেনস আর আনকভার্ড উইচ কজ ফাউল স্মেল তো দেখো কিছু ড্রেন কিন্তু আনকভার্ড আছে সেখান থেকে কিন্তু গন্ধ বেরোয় একটা বাজে গন্ধ বেরোয় দ্য হিপস অফ গার্বেজ অ্যান্ড আনকভার্ড ড্রেনস কজ মস্কিউটো ব্রিডিং যেটা বলছিলাম যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের থেকে কিন্তু মশার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ মস্কিউটো ব্রিডিং মানে হচ্ছে যেখানে মশা উৎপন্ন হয় দ্য সিচুয়েশান ডেটোরিয়োরেটস ডিউরিং দ্য রেইনি সিজন তো বর্ষাকালে এই সিচুয়েশানটা আরও খারাপ হয় ডেটোরিয়োরেটস মানে আরও অবনতি হয় ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া যেটাই তোমরা লেখো যে কোনো একটা লিখবে হ্যাজ জাস্ট ব্রোকেন আউট দেখো এটা আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করলাম হ্যাজ জাস্ট ব্রোকেন আউট ইন দ্য লোকালিটি আমাদের অঞ্চলে মানে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে অ্যান্ড মেনি চিলড্রেন আর সাফারিং ফ্রম ফিভার 
তো এখানটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে করতে পারলাম পারতাম যে মেনি চিলড্রেন হ্যাভ বিন সাফারিং কি করতে পারতাম মেনি চিলড্রেন হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সিন্স টু উইকস সিন্স দিতে হতো মানে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে হ্যাভ বিন সাফারিং দিলে সিন্স দিতে হতো সিন্স টু উইকস বা সিন্স দ্য লাস্ট উইক যাই হোক দিতে হতো দ্য রেসিডেন্টস অফ দ্য এরিয়া হ্যাভ অলরেডি ইন্টিমেটেড দ্য ম্যাটার ইন রাইটিং অঞ্চ মানে অঞ্চলের যারা বাসিন্দা আছে তারা ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যাপারটা লিখিতভাবে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষকে মানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বা নির্দিষ্ট যে কর্তৃপক্ষ আছে তাকে জানিয়েছে কিন্তু কোনো রকম অ্যাকশান নেওয়া হয়নি বাট নো অ্যাকশান হ্যাজ বিন টেকেন সো ফার কিন্তু কোনো অ্যাকশান কিন্তু নেওয়া হয়নি এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে লেখা হলো হ্যাজ বিন টেকেন সো ফার বাইটার লিখলাম না হুম বাই দ্য অথরিটিটার লিখলাম না এটা মানেই ওটা বোঝায় বোঝায় বাট নো অ্যাকশান এবং কোনো রকম কিন্তু মানে মানে তোমার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি একদম শেষে দেখো নীলকালিতে লিখেছি এটা কিন্তু সব চিঠিতেই থাকবে সাবজেক্ট যাই দিক আই একটা কমা হবে আই এর পর একটা কমা হবে অন বিহাফ অফ দ্য রেসিডেন্স অফ আওয়ার লোকালিটি দিতে পারতাম উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউর বেনাইন সেলফ উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউর বেনাইন সেলফ বানানটা দেখো বিই এন আই জি এন এস ই এল এফ ঠিক আছে গুড সেলফ দিতে পারতাম বিনাইন সেলফ দিলাম আর একটু ভালো শুনতে লাগছে টু ডু দ্য নিডফুল অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট মানে সবার আগে বা তাড়াতাড়ি অ্যান্ড ফর দিস অ্যাক্ট অফ কাইন্ডনেস উই শ্যাল বি হাইলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ এবং এই কাজের জন্য বা এই মানে মানে এই আমাদেরকে এই উপকার করবার জন্য আমরা কিন্তু আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এটা বলছি আর একদম শেষে ইয়োর্স ফেইথফুলি এটা কিন্তু সমস্ত চিঠিতে ফর্মাল লেটারে এটা দিতেই হয় ইয়োর্স ফেইথফুলি বা সিনসিয়ারলি ইয়োর্স যেটাই দাও তারপরে যে সেন্ডার তার নামটা দিয়ে দিতে হবে বা সই করে দেবে তো এই যে নীলকালিতে যে লেখাগুলো এগুলো কিন্তু সব চিঠিতেই কিন্তু এগুলো সেম থাকবে খালি বদলে যাবে এই মাঝখানের এই বডিটা তো এখানে কিন্তু তোমরা একটু টেন্সের সম্বন্ধে যদি সচেতন হও তাহলে কিন্তু তোমরা অনায়াসেই লিখতে পারবে আর দেখেছ যে সেন্টেন্সগুলো কিন্তু খুব ছোটো ছোটো করে লিখেছি আর যেটা একদম মানে লজিক্যাল ভাবনা যে ময়লা জমে থাকলে মস্কিউটো হয় ড্রেন আনকভার্ড থাকলে গন্ধ বেরোয় বর্ষাকালে ব্যাপারটা আরও বাজে হয় এই সব ব্যাপারেই আমরা লিখেছি এবং ডেঙ্গু এখান থেকে ছড়াতে পারে বা ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারে এবং জ্বর হয়েছে এরিয়ার বাচ্চাদের তো এইটাই আমরা লিখেছি বডিতে তো চলো তোমরা এটার পিডিএফ নিয়ে নেবে আর নিজেরা লেখা প্র্যাকটিস করবে তো এবারে আমি বইয়ের সম্বন্ধে তোমাদের ডিসকাস করে দিচ্ছি দুটো বইয়ের সম্বন্ধে তো দেখো ডেসক্রিপটিভ ইংলিশের জন্য তোমাদের এই আরিহান্ট পাবলিকেশানের এই বইটাকে আমি সাজেস্ট করছি এখানে এসে রাইটিং এক্সপ্যানশান রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং লেটার প্রেসি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশান ভার্বাল স্কিল সমস্ত কিন্তু তোমরা এটায় পেয়ে যাবে এটা আরিহান্ট পাবলিকেশানের কিন্তু বই এটা এসপি বক্সি এবং রিচা শর্মা এটাকে সম্পাদনা করেছে আর একটা বই ইংরাজির আমি বলব ইংরাজির আর একটা বই তোমরা কিনতে পারো এটাও ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ এখানে দেখো কি কি আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ এসে প্যারাগ্রাফ প্রেসি রিপোর্ট লেটার হ্যাঁ ভোকাবিউলারি গ্রামারও আছে এটা হচ্ছে লিখেছে এস জে ঠাকুর আর এস কে রাউত এস জি ঠাকুর আর এস জি রাউত এটা লেখা আর বাংলার জন্য তোমরা যে বইটা ফলো করবে সেটা হচ্ছে বাংলা দিশারি প্রশান্ত নেমো ঠিক আছে এটা মণ্ডল প্রকাশনীর বই এখানে কিন্তু তোমরা বাংলার যেরকমটা আছে তোমাদের প্রবন্ধ তার সংক্ষেপ ট্রান্সলেশ মানে বঙ্গানুবাদ এগুলো কিন্তু সমস্ত পেয়ে যাবে এটা মণ্ডল প্রকাশনীর লেখা ঠিক আছে তো এই দুটো বই তোমরা মানে কালেক্ট করতে পারো যে কোনো মানে ইংরাজির যে কোনো একটা আর বাংলারটা মানে অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার স্টাডি মেটেরিয়াল এখানে অনেক রিসেন্ট টপিক থেকে তোমরা পেয়ে যাবে এবং যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশানের জন্যেই কিন্তু তোমাদের এটা কাজে লাগবে তো আজকের ভিডিওটা যদি ইনফরমেটিভ মনে হয় তোমরা অবশ্যই একটা লাইক দেবে লাইক আমি এক্সপেক্ট করছি আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে তো চলো টাটা